Noticieros. Rancherita del Aire. En áreas COVID-19 de clínicas particulares se encuentran bajos en ocupación, pero sí ha notado un incremento en la positividad de casos en las pruebas que realizan para detectar la enfermedad. Así lo dio a conocer Adalberto Peña de los Santos. Fíjate que aquí hay da datos interesantes. Eh, nosotros en hospitalizaciones sí estamos un poco abajo de lo que podríamos esperar en lo que es específicamente covid en lo que es en, en, en hospitalización general, estamos igual que siempre en otros meses, ¿no? Sí te, te recuerdo que es importante eh, que nosotros tenemos un hospital que maneja las dos áreas, la área COVID y la área no COVID. Eh, en general también te puedo comentar que sí está en aumento la positividad de los exámenes de PCR. Este sí va, va hacia arriba. Eh, y eso pues no es un, un buen indicador, quiere decir que hay más COVID de lo que quisiéramos. Es muy importante que, que la gente sepa de que aquí se tienen todas las medidas y, la, y el área de COVID está muy separada de lo que es el área de hospitalización regular. Así es, así es. Hicimos un esfuerzo, en, en marzo tuvimos que hacer una decisión eh, muy importante si convertir eh, una sección del hospital en, en COVID o no y decidimos establecer un área completamente independiente de personal, de aires acondicionados, entradas y salidas específicamente para COVID, para poder garantizar que el área de COVID sea independiente de nuestra área de hospital general. Eh, sí es importante que un hospital tenga, como lo tenemos nosotros, un área 100% COVID, pero tenemos un área 100% libre de COVID y tenemos una área intermedia para gente eh, sospechosa eh, con quirófanos o sea, si, si nos llega y eso ya lo vamos a quitar y te voy a decir por qué si tú llegas una, a un hospital y es una urgencia, pues te operamos este, independientemente de cómo salgas en tu, en tu examen de COVID, pero tenemos un área para eso y tenemos un área específicamente para eh, pacientes negativos porque le hicimos los exámenes Hoy este, vamos a poder tener, en estos días nos va a llegar una prueba de PCR, donde es una prueba rápida de PCR, y en 15, 20 minutos vamos a poder tener el resultado. Entonces ahora, de aquí en adelante, si tú llegas con una apendicitis o vesícula, nosotros en 15 minutos vamos a poder saber a qué área enviarte, con la certeza de que traes este COVID o que no traes COVID. Entonces pues eso es algo que, que nos va a ayudar mucho para trabajar mejor. ¿Han visto inquietud en la gente precisamente por eso, que no quieran venir a consulta o que sí. vengan ya cuando están muy graves a atenderse una enfermedad regular? Sí, fíjate que nos ha tocado eh, ver casos específicamente eh, quirúrgicos que la gente, aunque trae el dolor, prefiere aguantarse a ir al médico o ir al hospital. Y la realidad es al revés, si te sientes mal, lo primero que tienes que hacer es ir al médico. Sea COVID o no sea COVID, no puedes aguantarte un infarto, no puedes aguantarte una apendicitis aguda porque precisamente se te va a reventar, no puedes aguantarte cuando tu vesícula está inflamada. Tienes que ir al médico y tienes que ir al hospital. ¿Para qué? Para que se corrija a tiempo. Igual, me llegan muchos casos que me dicen, yo no quiero ir al hospital porque me van a pagar el COVID. El COVID lo más probable que me estés hablando es porque ya lo traes. El, el, los contagios normalmente no son en el hospital, los contagios son en tu casa, en las cenas, en las comidas, en las carnes asadas, en las reuniones con mucha gente, en interiores. Ese es el peligro del de COVID. ¿Hay gente que se molesta porque tiene que pasar todos estos filtros? Sí, cada vez es menos la gente que se molesta, ya lo estamos viendo como una rutina. Ya nos tomamos la temperatura, nos lavamos las manos, nos ponemos gel, traemos el cubrebocas como algo ya de, de diario. Pero sí, en un principio sí había mucha resistencia a, al uso y todavía habrá gente que de vez en cuando se, se moleste. Pero acuérdense que los derechos de uno terminan con los del otro empiezan. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Aquí es no negociable. El, el, el cubrebocas es no negociable. Esto es un hospital, todo el mundo tiene que traerlo. Noticieros Rancherita del Aire